ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ബേസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഗ്രഹണങ്ങൾ അഥവാ എക്ലിപ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കാരണം ഇന്ന് അതായത് ഡിസംബർ ഇരുപത്താറാം തീയതി കേരളത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സൂര്യഗ്രഹണം അനുഭവപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി സി എക്സാമുകൾക്ക് അതുപോലെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ സൂര്യഗ്രഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗ്രഹണങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതാണ് സൂര്യഗ്രഹണവും അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രഗ്രഹണവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ട്രിക്സൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ടെലിഗ്രാം ചാനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലേ സ്റ്റോർ വഴി ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ടെലിഗ്രാം എന്ന ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ സ്റ്റോർ ആവാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫയൽസും പി ഡി എഫും ഒക്കെ ഷെയറബിൾ ആയിരിക്കും സോ നിങ്ങളുടെ നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നിങ്ങളത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പി എസ് സി ബേസിക്സ് വൺ എന്നുള്ളത് സെർച്ച് ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ എന്താണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഗ്രഹണങ്ങൾ അഥവാ എക്ലിപ്സസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് എക്ലിപ്സസ് ഓക്കെ എന്താണ് ഗ്രഹണങ്ങൾ ഗ്രഹണങ്ങൾ എന്നാൽ ഒരു ആകാശഗോളത്തിൻ്റെ ദൃശ്യത മറ്റൊരു ആകാശഗോള നിമിത്തം കുറയുകയോ ഇല്ലാതാവുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സാധാരണ ഭൂമി സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ എന്നിവ നേർ രേഖയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇവരെല്ലാം ഓരോ ആകാശഗോളങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആകാശഗോളം മറ്റൊരു ആകാശഗോളത്തിനെ മറയ്ക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആകാശഗോളത്തിൻ്റെ ദൃശ്യത മറ്റൊരു ആകാശഗോള നിമിത്തം കുറയുകയോ ഇല്ലാതാവുകയോ ചെയ്യുന്നതെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ എന്നിവ നേർ രേഖയിൽ വരുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ഗ്രഹണം സംഭവിക്കാറുള്ളത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ചന്ദ്രഗ്രഹണവും സംഭവിക്കാറുണ്ട് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നത് അമാവാസി നാളുകളിലാണ് എന്താണ് അമാവാസി കറുത്തവാവ് കറുത്തവാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അമാവാസി സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അമാവാസി നാളുകളിലാണ് സാധാരണ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഇനി പൗർണമി നാളുകളിൽ അതായത് പൂർണ്ണ നിലാവോടുകൂടി ചന്ദ്രൻ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനായിട്ട് ഉരു ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന വെളുത്ത വാവിലാണ് സാധാരണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഇനി ഇത് രണ്ടും വിശദമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ എന്താണ് സാറോ സൈക്കിള് സാറോ സൈക്കിള് ഗ്രഹണം അഥവാ എക്ലിപ്സസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണ് സാറോ സൈക്കിള് അതായത് ഗ്രഹണങ്ങളുടെ ഒരു ചക്രത്തെ ഒരു സൈക്കിളിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സാറോ സൈക്കിൾ ഇപ്പം എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സാറോ സൈക്കിൾ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗ്രഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സാറോ സൈക്കിള് ഗ്രഹണങ്ങളുടെ ഒരു ചക്രത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സാറോ സൈക്കിള് സാധാരണ ഒരു സാറോ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് വർഷവും പതിനൊന്ന് ദിവസവും എട്ട് മണിക്കൂറും ചേരുന്ന കാലയളവാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിച്ചിരുന്നാൽ മതി സാറോ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രഹണങ്ങളുടെ ഒരു ചക്രത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സാറോ സൈക്കിൾ കണ്ടെത്തിയതും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രഹണങ്ങൾ പ്രവചിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതും പ്രാചീന ബാബിലോണിയക്കാരെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രഹണ ചക്രം അഥവാ സാറോ സൈക്കിളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ബാബിലോണിയക്കാരാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഇനി എന്താണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം അഥവാ ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് എന്താണെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഇല്ല ഓക്കെ ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് അഥവാ ചന്ദ്രഗ്രഹണം അതായത് ചന്ദ്രനും സൂര്യനും മധ്യേ ഭൂമി വരും എന്താണ് ചന്ദ്രനും സൂര്യനും മധ്യ ഭൂമി വരും നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴും വെളുത്ത വാവിൽ മാത്രമേ സംഭവിക്കാറുള്ളൂ പക്ഷേ
നിൽപ്പെന്ന് അപ്പം ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് നേർ രേഖയിൽ വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ എം ഇ എസ് മെസ്സ് എന്ന് ഓർമ്മിച്ചിരുന്നാൽ മതി ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നത് മെസ്സിലാണ് മെസ്സ് എന്നറിയാമല്ലോ ചന്ദ്രഗ്രഹണം മെസ്സിലാണ് എം ഫോർ മൂൺ ആണ് ഇ ഫോർ എർത്ത് ആണ് ദെൻ എസ് ഫോർ സൺ ആണ് സ ദാറ്റ് ഈസ് എർത്ത് ആണ് നടുക്ക് വരുന്നത് മൂൺ അറ്റത്ത് ദെൻ എസ് ആണ് സെൻട്രലിൽ എർത്ത് വരും അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു നേർ രേഖയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും പരിക്രമണ തലങ്ങൾ തമ്മിൽ അഞ്ച് ഡിഗ്രി ചരിവുള്ളതാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണമൊക്കെ കെ എ എസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്താണ് കാരണം ചന്ദ്രൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും പരിക്രമണ തലങ്ങൾ തമ്മിൽ അഞ്ച് ഡിഗ്രി ചരിവുള്ളതാണ് കാരണം ഒരു ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടാകാ ഉണ്ടാകാറുള്ള സാധാരണ പരമാവധി ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ചന്ദ്രഗ്രഹണം അങ്ങനെ കണ്ണിനൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കത്തില്ല പക്ഷെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നത് സൂര്യഗ്രഹണമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചന്ദ്രഗ്രഹണമാണ് ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മെസ്സ് എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക മൂൺ എർത്ത് സൺ എർത്താണ് നടുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് വൃദ്ധിയും ക്ഷയവും വാക്സിങ് ആൻഡ് വാനിങ് അപ്പോൾ എക്സാമിന് നമ്മുടെ സിനോണിംസ് ആൻഡോണിംസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡാണ് ഏത് വാക്സിങ് ആൻഡ് വാനിങ് വൃദ്ധിയും ക്ഷയവും എന്നത് എന്താണ് വൃദ്ധി എന്താണ് ക്ഷയം അതായത് അമാവാസി മുതൽ പൗർണമി വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ചന്ദ്ര കലകൾ ക്രമേണ വലുതാകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് വൃദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉയർച്ച എന്നാണ് മീനിങ് സോ അമാവാസി മുതൽ അതായത് കറുത്തവാവ് മുതൽ വെളുത്തവാവ് വരെ ഉള്ള കാലയളവിൽ ചന്ദ്രക്കളകൾ വലുതാവുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വൃദ്ധി അഥവാ വാക്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് വാണി പൗർണമി മുതൽ അതായത് വെളുത്തവാവ് മുതൽ കറുത്ത വാവ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ചന്ദ്രക്കലകൾ ക്രമേണ ചെറുതാകുന്നതിനെയാണ് ക്ഷയം അഥവാ വാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷയം അഥവാ വാനിങ് ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് വാക്സിങ് ആൻഡ് വാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രക്കലകൾ വലുതാവുകയും ചെറുതാവുകയും ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് എന്താണ് സൂര്യഗ്രഹണം എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അഥവാ സോളാർ എക്ലിപ്സ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് അതായത് സൂര്യനും ഭൂമിക്ക് മധ്യെ ചന്ദ്രൻ എത്തുമ്പോഴാണ് സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് ഇ എം എസ് ഇ എം എസ് ഇത് മറക്കാതിരിക്കാൻ മന്നവേന്ദ്ര വിളങ്ങുന്നു നിൻമുഖം ഇ എം എസ് ഇ എം എസ് അപ്പോൾ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇ എം എസിൻ്റെ ഇ എം എസ് ആണ് സൂര്യഗ്രഹണം ഇ എം എസും ചന്ദ്രഗ്രഹണം എം ഇ എസും ആണ് മെസ്സും ആണ് അപ്പോൾ ഇ എം എസ് ആണ് സൂര്യൻ സൂര്യൻ ആരാണ് സൂര്യനെ പോലെ തിളങ്ങുന്നത് ഇ എം എസ് ആണ് സോ ഈ എർത്ത് മൂൺ സൺ ഇവ നേരെ രേഖയിൽ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി ചന്ദ്രൻ സൂര്യനും ഭൂമിക്കും കുറുകെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ സൂര്യനെ ചന്ദ്രൻ മറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നത് ചന്ദ്രൻ സൂര്യനും ഭൂമിക്കും കുറുകെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ സൂര്യനെ ചന്ദ്രൻ മറയ്ക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇ എം എസ് ആണ് നേർ രേഖയിൽ വരുന്നത് അത് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക അതാ ഇതുപോലെ സൺ നടുക്ക് മൂണ് ദൻ എർത്ത് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗം സൂര്യൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗത്തിനെ ആര് മറയ്ക്കും നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മുടെ മൂൺ മറയ്ക്കും അപ്പോഴാണ് സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സൂര്യഗ്രഹണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം അഥവാ ടോട്ടൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് അടുത്തത് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ആനുലാർ സോളാർ എക്ലിപ്സ് അടുത്തത് ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണം പാർഷ്യൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് ഇതിനകത്ത് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം അഥവാ ടോട്ടൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് എന്നാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് അമാവാസി ദിവസങ്ങളിലുമാണ് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പരമാവധി സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഏതിൻ്റെ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഓൺലി ഏഴ് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ശരാശരി സമയം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടര മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമേ ഉള്ളൂ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണത്തിൻ്റെ സമയം അടുത്തത് ദൃശ്യമാകുന്ന സൂര്യൻ്റെ ഭാഗം കൊറോണയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സൂര്യൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ അപ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ
അടുത്തത് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണത്തെ ദൃശ്യമാകുന്ന ഭൂമിയിലെ സ്ഥലം പാത്ത് ഓഫ് ടോട്ടാലിറ്റി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകുന്ന ഭൂമിയിലെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങളെ നമ്മൾ പാത്ത് ഓഫ് ടോട്ടാലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഈ സൂര്യഗ്രഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് ഒന്ന് വജ്രമോതിര പ്രതിഭാസം അഥവാ ഡയമണ്ട് റിങ് എഫക്റ്റും ബെയ്ലീസ് ബീഡ്സും ഇത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി വജ്രമോതിര എഫക്റ്റും ബിലീസ് ബീഡ്സും രണ്ടും ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം അഥവാ ആനുലാർ സോളാർ എക്ലിപ്സസ് ആണ് അഥവാ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നും പരമാവധി അകലെ ആകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന സൂര്യഗ്രഹണമാണ് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം അതായത് ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇ എം എസ് എർത്തും മൂണും സണ്ണും തമ്മിൽ നേർരേഖയിൽ വരും ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന സൂര്യഗ്രഹണമാണ് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം സൂര്യൻ്റെ മധ്യഭാഗം കറുത്തിരുളുകയും ചുറ്റും വലയ രൂപത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശം ദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജനുവരി പതിനഞ്ചിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജനുവരി പതിനഞ്ചിനാണ് പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് ഏഴ് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു ഈ വലയ സൂര്യഗ്രഹണത്തിൻ്റെ സമയമെന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിച്ചിരുന്നാൽ മതി അടുത്തത് എന്താണ് ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണം അഥവാ പാർഷ്യൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് പാർഷ്യൽ സൂര്യൻ്റെ ദൃശ്യത ചന്ദ്രൻ ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൂര്യഗ്രഹണമാണ് ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടി ഓർമ്മ ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യഗ്രഹണം എന്താണ് ഏത് ഏതൊക്കെ തേർരേഖയിൽ വരുമ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഇ എം എസ് എർത്ത് മൂണ് സണ്ണ് മൂണ് നടുക്ക് വരുമ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇ എം എസ് എം എസ് അതായത് മൂൺ എർത്ത് സൺ എന്നിവ നേർരേഖയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ചന്ദ്രരേഖ ചന്ദ്ര ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ സോറാ സൈക്കിൾ സാറ എന്താണ് നമ്മുടെ സാറ സൈക്കിൾ ഓർമ്മിക്കുക സാറോ സൈക്കിൾ ഓർമ്മിക്കുക പിന്നെ മറ്റേ എന്താണ് സാറോ സൈക്കിൾ ഗ്രഹണങ്ങളുടെ ഒരു ചക്രത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സാറോ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നത് കറുത്ത വാവിലും പിന്നെ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നത് പൂ പൗർണമി നാടുകളിലാണെന്നും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രാ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ദൻ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കണ്ട ദൻ എന്താണ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ളത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്